你想清楚了。订婚宴那天晚上，你有没有跟季修锦睡？睡了。再问你一次，到底有没有？你想得到什么答案？睡了。如果这是你希望的，如你所愿。苏苗，你不要试图激怒我。我最后问你一次，你到底有没有跟季修锦睡？沈家旭，我跟沈睡了，跟你有什么关系啊？苏苗，这么多年是你像狗一样跟在我身边，打不走，骂不走，谁能想到今天，苏家大小姐那么下贱？是，我就是贱，我一直像狗一样跟在你身边，我这辈子。最后悔的事情就是死心塌地的爱你，喵喵。沈总，太太的身体呢，基本上没有什么大碍了，但是需要安心的呀。嗯。喂。嘉许哥，我感觉胸口好闷，我我快喘不上气了。我马上过来。阿锦，你怎么来了？除了我，还有谁会来看你？说吧，沈家雪又怎么你了？谢谢你，阿锦。你，沈家雪到底有什么好的，值得你为她这么付出？淼淼，离开她吧，你值得更好的人来爱你。谢谢你，阿锦。真的谢谢你，你也值得更好的人爱你。你好好休息，我我再来看你。嘉许哥，疼，你轻一点。淼淼知道了会生气的。嘉许哥，沈嘉许，废物，才下了这么一点药就不行了。哼，妈妈，嘉许哥，昨天晚上我们，嘉许哥，我没事的，我不会让你负责的，我不要名分。妈妈，你先跟我回去吧。曼曼，你先暂时住在这里吧。嘉许哥，不好吧？淼淼会误会的。这件事情我会处理好的。嘉许哥，淼淼只是暂时过来住两天。你不用跟我解释，我给他腾地方。我听到你的声音，哦不，我听见你的叫声就让我恶心。苏苗，你怎么跟你姐姐说话呢？怎么，我说的不是事实吗？你敢说你们昨天晚上什么都没有发生？那你呢？你又做过什么丑事？什么时候轮到你来质问我？好，请你们自便。我不过是以牙还牙而已。嘉许哥，头突然好痛。先管好你自己。嘉许哥，你尝尝这个，你自己吃。曼曼，你喂我吧。淼淼，你醒了，我不知道你什么时候醒，所以没有准备你的早餐，你不介意吧？我不介意。等我跟沈嘉许离婚了，你们俩可以天天喂。离婚？你想都别想。嘉许哥，你千万不能跟妹妹离婚啊！不离婚，那你跟你妈一样当小三上瘾是吧？你够了！妹妹，你来干什么？姐姐回国这么久了，咱们姐妹俩都没好好聊聊。我没有什么想跟你说的，你不知道吧
，嘉许哥昨天晚上对我可温柔了，一点都不舍得我疼。很快啊，我就会是这座房子的女主人了。那我谢谢你救我脱离苦海。你要是有本事，就让沈嘉许把离婚协议拿出来，我立刻签字。苏淼，我最讨厌的就是你这副样子，这么多年装作什么都不在乎。却一直死气白赖的缠着沈佳许，你就是个笑话。对，我现在是想清楚了，你有手段就让沈佳许跟我离婚。哟，这是阿姨吧？你快睁开眼睛看看，你的宝贝女儿就要离婚了。苏淼，你和你妈一样该死。你，苏曼，我不允许你侮辱我妈。不要脸的是你跟你妈吧？淼淼，你以后不想喝我不倒了，你不想看见我，我以后不来了就是了。让他剪。嘉许哥，你你别怪淼淼，我知道我的存在就是淼淼人生的污点，你知道就好。苏淼，你别太过分，给曼曼道歉。没事没事，嘉许哥，我去剪。让他剪。妈妈好心好意给你倒牛奶，你就这个态度。我告诉过你，你来我沈家不是来当太太的。那你想怎么样？把地上的杯子给我捡起来。沈佳许，他侮辱我妈！我没有没有，我说了我要去墓地看妈妈。淼淼说，说我太脏不配去看妈妈。苏淼，你怎么这么恶毒、啊？反正我说什么你都不会相信。捡起来。你还想拿什么威胁我？捡起来！我走。我走。沈叔叔，淼淼来看你了。你要有孙子了，可是沈佳许他不在乎我。沈叔叔，当初是您撮合我和沈佳许在一起，可是现在看来，一切都是错的，我们就不应该在一起。沈叔叔，您快醒过来吧，佳许现在这个样子。我真的快支撑不住了，苏淼，你怎么在这儿？这儿也是你能随便来的吗？医生说爸爸的病情要多陪他说说话。住口！是你把我爸害成这样的，你不配叫他爸。我都解释很多遍了，我要怎么说你才能相信我？护士，沈太太，什么事？给我爸好好检查检查，看看这个女人。有没有动什么手脚？沈总，您放心，沈太太经常来看望您父亲，相信很快就会好转。以后把病房看紧点，不要什么人都放进来，尤其是杀人凶手。我都说了不是我了，不是我让苏管家。你还敢狡辩？那他卡里多出来的十万是怎么回事？你敢说不是你打的？他在我们家干了二十多年了，我只不过是……嘉许哥，你不要生气，淼淼那时候还小，不懂事。他可能只是想吓唬一下沈叔叔，他也没有想到，他不是故意的，我看他就是故意的。要是没有我爸，你根本没有机会当上沈太太，看你简直是恩将仇报。沈佳许，你还有脸说我吗？那我妈呢？我妈是怎么死的？你不仅害死了我妈，还不让我去参加葬礼。对。苏淼，我就是要让你求生不得，求死不能。你够狠！淼淼，嘉许哥，你快去追淼淼，妈妈走了，她会做傻事的。